চিনতে পারছি এই বর্ণটাকে হ্যাঁ আমি জানি তোমরা চিনতে পারছো এই বর্ণটি হচ্ছে কালো বর্ষ এ দিয়ে আমাদের প্রথম শব্দটি হচ্ছে শাপলা দেখো শাপলা বানানটি লক্ষ্য করো এবং শাপলা ফুলটি দেখো তোমরা কি জানো বাংলাদেশের জাতীয় ফুল কি বাংলাদেশের জাতীয় ফুল হচ্ছে শাপলা সাদা শাপলা বাংলাদেশের জাতীয় ফুল
সে ছাতা দিয়ে কি করছে সে ছাতা দিয়ে আষাঢ় মাসে ঘুরতে বের হয়েছে কারণ আষাঢ় মাসে খুব বৃষ্টি হয় এই কারণে সে ছাতা নিয়ে বের হয়েছে যাতে সে বৃষ্টিতে ভিজে না যায় ভয়শূন্য হ্রদের দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে প্রৌঢ় দেখেছ বৃদ্ধ বা বয়স্ক কোনো লোককে আমরা প্রৌঢ় বলে থাকি ভয়শূন্য হ্রদের তৃতীয় শব্দটি হচ্ছে দৃঢ় দৃঢ় মানে কি যখন আমরা কোনো কঠিন কোনো প্রতিজ্ঞা করি বা কোনো কাজ ভালোভাবে সম্পাদন করব বলে চিন্তা করি তাকে বলা হয় ভয়শূন্য বুঝতে পেরেছি শিক্ষার্থীরা তো আমার ভয়শূন্য হ্রদের তিনটি শব্দ শিখে ফেললাম চলো দেখি আমাদের জন্য এরপরে কোন বর্ণটি কি কি শব্দ নিয়ে ভয়শূন্য রয়ের পরের বর্ণটি হচ্ছে অন্তস্থ অন্তস্থ অদের প্রথম শব্দটি হচ্ছে গয়না দেখো এখানে কতগুলো গয়নার ছবি দেওয়া আছে সেদিন আমরা গয়না হ্যাঁ আমরা মেয়ে শিক্ষার্থীরা যখন কোথাও যাই বা সাজুগুজু করি বা বাড়িতে যখন মা বা অন্য কোনো নারীরা সাজুগুজু করে তখন তারা গয়না করে থাকে গয়না করে থাকলে দেখতে খুবই ভালো লাগে অন্তস্থ অদের দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে আয়না এটি তো আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করি আয়না দিয়ে আমরা আমাদের চেহারা দেখি আয়না না থাকলে আমরা ঠিকমতো আমাদের মুখ দেখতে পারতাম না এবং আমরা জানতেই পারতাম না কে কেমন দেখতে আয়না একটি মজার জিনিস তারপর তৃতীয় শব্দটি হচ্ছে ময়না দেখো এখানে কি সুন্দর একটি ময়না পাখি ছবি দেওয়া আছে তোমরা কি জানো তুমি যদি ময়না পাখিকে কথা শেখাও তাহলে সে তোমার মতো কথা বলতে পারবে এমনকি তোমার নাম ধরেও ডাকতে পারবে ময়না টিয়া এই পাখিগুলোকে যদি আমরা প্রশিক্ষণ দিই ওরা মানুষের মতো কথা বলতে পারবে তো অন্তস্থ অদি আমি শিখে ফেলাম তিনটি শব্দ চলো দেখি পরে কি আছে অন্তস্থ এর পরের বর্ণটি হচ্ছে খন্ডত খন্ডত বর্ণটি আমার দেখতে খুবই ভালো লাগে আমি জানি তোমাদেরও ভালো লাগে সহজেরা দেখতে বর্ণটা লিখতেও চমৎকার খন্ডত দিয়ে আমাদের প্রথম শব্দ হচ্ছে মৎস্য দেখো এখানে কিছু মাছের ছবি দেওয়া আছে মাছ বাঙালির প্রধান খাবার বাঙালিকে বলা হয় মাছে ভাবে বাঙালি মাছ আমাদের দেহে আমিষের চাহিদা পূরণ করে তাছাড়া মাছ দিয়ে আমাদের ভাত খেতে খুবই মজা লাগে খন্ডত্ব দিয়ে আমাদের দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে শরৎ দেখো শিক্ষার্থীরা এখানে আমি একটি শরৎকালের ছবি নিয়ে এসেছি শরৎকালের বিশেষত্ব কি জানো শরৎকালের বিশেষত্ব হচ্ছে তখন আকাশে সাদা সাদা মেঘ ঘুষে বেড়ায় কাশফুল কাশফুলের বন দেখা যায় শিউলি ফুল ফোটে শরৎকালের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান দুর্গা পূজা শরৎকালীন হয়ে থাকে দেখতে পাচ্ছ শরৎকালের ছবিটা ভাল লাগছে দেখতে খন্ডত দিয়ে আমাদের তৃতীয় শব্দটি হচ্ছে জগৎ লক্ষ্য করো শিক্ষার্থীরা জগৎ জগৎ মানে কি জগৎ মানে হচ্ছে পৃথিবী এই কারণে এখানে একটি পৃথিবীর ছবি দেয়া হয়েছে খন্ডত দিয়ে তোমার তিনটি শব্দ শিখে ফেলেছ তো চলো দেখে আমাদের পরের বর্ণ ও শব্দগুলো কি খন্ডত এর পরের বর্ণটি হচ্ছে অনুসর উচ্চারণটি লক্ষ্য করো শিক্ষার্থীরা অনুসর অনুসর দিয়ে আমাদের প্রথম শব্দটি কি রং দেখো এখানে রঙের ছবি দেওয়া আছে আমি আগেই বলেছি রং দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের ছবি আঁকি ঘর রং করি রং আমাদের রং দেখতেও ভালো লাগে রং করতেও ভালো লাগে অনুস্বর দিয়ে দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে মাংস মাংস তো আমাদের অনেকেই খুব প্রিয় খাবার তাই না মাংস কিন্তু মাছের মতো আমাদের শরীরের চাহিদা শরীরে আমিষের চাহিদা পূরণ করে আর মাংস একটি সুস্বাদু খাবার বটে অনুস্বর দিয়ে আমাদের তৃতীয় শব্দটি হচ্ছে হংস দেখেছ হংস হংস মানে কি জানো হংস মানে হচ্ছে হাঁস দেখো এখানে কি সুন্দর একটি বাচ্চা হাঁসের ছবি দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছ শিক্ষার্থীরা অনুস্বর দিয়ে আমি সহজ তিনটি শব্দ তোমাদের জন্য এনেছি তোমরা চাইলে আরও অনেক অনেক শব্দ আছে সেগুলো শিখতে পারো অনুস্বরের পরের বর্ণটি হচ্ছে বিষর্ণ খুবই সহজ একটি বর্ণ খুব সহজে এই বর্ণটিকে লেখা যায় বিষর্ণ দিয়ে আমাদের প্রথম শব্দ হচ্ছে দুঃখ আমরা কেউ কোনো কষ্ট পেলে বা কারো কথায় বা কারো কোনো কাজে মনে কষ্ট পেলে কি হয় আমাদের খুব দুঃখ হয় না দুঃখ হলে আমাদের মনটা খারাপ হয়ে যায় দেখো এখানে একজন দুঃখ পাওয়ার দুঃখের ছবি দেওয়া আছে সে দুঃখ পেয়েছে তার জন্য তার চোখগুলো ছল ছল করছে মনে হচ্ছে এখন এই চোখ থেকে পানি বের হবে বিষয়ের মধ্যে আমাদের দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে দুঃখিত যদি আমরা মনের ভুলে বা অজান্তে কোনো ভুল করে ফেলি তখন আমরা কি বলি সরি বলি না সরি মানে হচ্ছে দুঃখিত দেখো এখানে 
দুঃখিত কথাটি আমি লিখে দিয়েছি বিসর্গতি তৃতীয় শব্দটি হচ্ছে দুঃখী যখন আমাদের মন খারাপ থাকে আমরা দুঃখ পাই বা কেউ আমাদের বকা ছোট করে তখন কি করি আমরা চুপচাপ বসে থাকি দুঃখী দুঃখে একটা ভাব নিয়ে এইখানে একটি মিটি মাউস দেখো দুঃখী ভাব নিয়ে বসে আছে শিক্ষার্থীরা বিসর্গ দিয়ে যে তিনটি শব্দ আমরা শিখলাম সবগুলি শব্দই অনেকটা দেখতে একই রকম কিন্তু প্রত্যেকটির অর্থ আলাদা আলাদা ভিন্ন তোমরা শেখার সময় অবশ্যই অর্থগুলো ভালোভাবে বুঝে জেনে তারপরে শিখবে চিনতে পারছি বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণমালার সর্বশেষ বর্ণ হচ্ছে চন্দ্রবিন্দু চন্দ্রবিন্দু দিয়ে প্রথমে আমরা কি শব্দ শিখব চন্দ্রবিন্দু দিয়ে আমরা প্রথম যে শব্দটি শিখব সেটি হচ্ছে চাঁদ দেখো এখানে রাতের আকাশে একটি চাঁদ বোমার ছবি দেওয়া আছে চাঁদটি কি করছে রাতে মানুষ যেরকম ঘুমায় চাঁদও এখানে ঘুমাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ চাঁদের ছবিটা দেখতে পাচ্ছ আকাশে রাতের আকাশে চাঁদ উঠে চন্দ্রবিন্দু দিয়ে আমাদের দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে বাঁশ দেখো এখানে একটি বাঁশ ছাড়ে ছবি দেওয়া আছে সাথে একটি চন্দ্রবিন্দু দিয়ে লিখে দিয়েছি শব্দটি খুব ভালোভাবে শিখলো করে শিক্ষার্থীরা বাঁশ বানানে অবশ্যই কালো কষ্ট হবে চন্দ্রবিন্দু দিয়ে আমাদের তৃতীয় এবং সর্বশেষ শব্দটি হচ্ছে প্যাঁচা দেখো এখানে বিভিন্ন ধরনের কত সুন্দর সুন্দর প্যাঁচার ছবি দেওয়া আছে প্যাঁচা কখন দেখে জানো প্যাঁচা রাতের বেলা শিক্ষার্থীরা চন্দ্রবিন্দু দিয়ে শব্দগুলো তোমরা তুলে নাও প্রিয় শিশু শ্রেণী শিক্ষার্থীরা আমি আজকে তোমাদের জন্য যে ক্লাসটি নিলাম এই ক্লাসটিতে আমি আজকের শব্দ গঠনগুলো সংক্ষিপ্ত ও সহজ আকারে তোমাদের জন্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি তোমরা সবাই শব্দগুলো অবশ্যই বাড়িতে খুব ভালোভাবে এবং নির্ভুলভাবে শিখবে তো যদি তোমাদের পড়ার বিষয়ে কোনো সমস্যা হয় তবে বিদ্যালয়ের যে কোনো শিক্ষকের সাথে তোমরা যে কোনো সময় পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে তোমরা সবাই বাসায় ভালো থেকো নিরাপদ থেকো